சர்க்கரை வியாதி இருப்பவர்கள் பழங்கள் சாப்பிடலாமா தாராளமாக சாப்பிட்லாம் என்னென்ன பழங்கள் எப்படி சாப்பிட்ணும் தெரிஞ்சு சாப்பிட்ணும் அது மட்டும்தான் முக்கியம் இனிப்பு நீர் வியாதி சீனி வியாதி மதுமேக வியாதி நீரிழிவு நோய் டயபெட்டிக் இப்படி விதவிதமான பேர்களில் சொல்லுவோம் இப்போ உலகத்தில் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ நீரிழிவு நோய் வருவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறது தான் அப்போ நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு ஒரு கட்டுப்பாட்டு தன்மைக்குள்ளே உணவை கொண்டு வந்து லைஃப் ஸ்டைலை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இது லைஃப் டைம் டிசீஸாக இல்லாமல் லைஃப் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டிசீஸ்லேருந்து விலகி வந்துட முடியும் லைஃப் டைமுக்கு அந்த டிசீஸ் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை அப்போ ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையினுடைய அளவு அதிகரித்தா என்ன ஆகும் உயிருக்கே ஆபத்து உருவாகும் அப்போ பழங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களே சர்க்கரை வந்து அதிகரிக்குமா அப்படின்னா அதுக்கு சில பழங்கள் இருக்குது நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்னு சில பழங்கள் இருக்குது நல்ல நிம்மதியாக அருமையாக சாப்பிடுங்க நான் சொல்ல போகிற பழங்கள் எல்லாமே கிவி பழம் சாப்பிடலாம் நீரிழிவு நோயாளி வரைக்கும் ஒரு சிறந்த பழம் ஏன்னா இது ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையினுடைய அளவை குறைக்குது செர்ரி பழம் சாப்பிடலாம் செர்ரி பழங்களில் கிளைசமிக் இன்டெக்ஸின் அளவு இருபது அல்லது அதை விட குறைவாக தான் இருக்கும் அதை ஜிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளைசமிக் இன்டெக்ஸ் அப்படின்னா எழுபதுக்கு மேலே போனால் ஆபத்து நீங்கள் அதிகபட்சமான பழங்களோட ஜிஐ அளவு அப்படிங்கிறது ஐம்பதுக்கும் குறைவாக தான் இருக்கும் ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு குறைவாக இருந்ததுன்னா அது மிகுந்த பாதுகாப்பான உணவுன்னு அர்த்தம் அப்போ செர்ரி பழத்தில் எவ்வளோ இருக்குது கிளைசமிக் இண்டெக்ஸு ஜிஐ அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவோம் இருபது தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அவ அப்பப்போ இதை சாப்பிட்டுக்கலாம் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையினுடைய அளவை குறைச்சி தான் வச்சுக்கும் இந்த செர்ரி கொய்யா பழங்க நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் போக்கும் கொய்யா பழத்தில் விட்டமின் ஏ அதிக அளவில் இருக்குது கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து குறைவாகவும் இருக்குது கிளைசமிக் இண்டெக்ஸுங்கிறது எது என்ன அளவு அடிப்படைனா நிறைய பேருக்கு புரியாது கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது நூறு சதவீதம் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸுங்கிறது நூறு பர்சன்ட் அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் வந்து நூறு பர்சன்ட் குளுக்கோஸ் அப்படின்னா பத்து பர்சன்ட்னா அந்த குளுக்கோஸை விட ரொம்ப குறவு தானே அந்த குளுக்கோஸில் பதினஞ்சு பர்சன்ட்னா குறவு தானே அப்போ குறவாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள் எல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு நன்மை செய்யும்னு அர்த்தம் இதனுடைய உயர்ந்த அளவீடாக எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்னா குளுக்கோஸ் வைக்கிறாங்க நூறு பர்சன்ட்டு அப்போ இந்த கொய்யா பழம்லாம் குறைஞ்ச அளவில் இருக்கும் இந்த கிளைசமிக் இன்டெக்ஸ் அளவு வந்து குறையும் நாவல் பழம் சிறந்ததுங்க கிராம பகுதிகளில் நிறைய கிடைக்கும் இந்த பழம் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஏற்ற பழம் இதை நீரிழிவு நோயாளிகள் சாப்பிட்டாங்கன்னா ரத்தத்தினுடைய அளவு அந்த சர்க்கரையினுடைய அளவு இருக்குது ரத்தத்தோட சர்க்கரையின் அளவு அது ரொம்ப விரைவில் கட்டுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப குணமாகிறதுக்கான வாய்ப்பை சரி செஞ்சு கொடுக்கும் இந்த நாவல் பழக்கொட்டையை பொடி செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தால் ரொம்ப பலன் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து ஆப்பிள் பழம் தினசரி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாமேன்னு நிறைய நிபுணர்கள் சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்காகத்தான் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா ஆப்பிள் சாப்பிட்டா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டு கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதோட செரிமான மண்டலத்தை சீர் செஞ்சு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அன்னாசி பழம் சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடக்கூடிய பழம் சாப்பிடலாமே இந்த பழத்தில் ஆன்டி வைரல் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு அலட்சி தன்மை அதிகமாக அதில் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பை கொடுக்கும் நோய் எதிர்ப்புக்கு ஒரு அலட்சி தன்மையை கொடுத்துரும் ஓட ஓட விட்டுரும் மற்ற கிருமிகளை அன்னாசி பழம் சாப்பிடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க பேரிக்காய் சாப்பிட்லாமே சர்க்கரை நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பேரிக்காய் தான் நிறைய சாப்பிட்ணும் ஏன்னா பேரிக்காயில் விட்டமின் இருக்குது நார்ச்சத்து இருக்குது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கக்கூடிய அற்புத அன்புத்தன்மை இந்த பேரிக்காய்க்கு உண்டு பப்பாளி சாப்பிட்லாமே விட்டமின்கள் இருக்குது கனிம சத்துக்கள் இருக்குது அத்திப்பழம் சாப்பிட்லாமே நார்ச்சத்து இருக்குது இன்சுலின் சுரப்பை சீராக வச்சுக்கும் இதில் தினசரி அளவாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நன்மை கிடைக்குமே ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடுங்க சிட்ரஸ் பழங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஆரஞ்சு பழம் விட்டமின் சி இருக்குது இந்த பழத்தை தினசரி அளவாக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குமே தர்பூசணி சாப்பிடுங்க இந்த தர்பூசணியில் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது இதை வந்து அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு பீஸ் இல்லை ஒரு மூணு பீஸ் சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் இது கொஞ்சம் குறைச்சி சாப்பிடுங்க உ
உடம்புல இருக்கக்கூடிய வறட்சியை தடுத்துரும் வறட்சியை போக்கிரும் உடம்புக்கு நீர் சக்தி கிடைக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாமல் குறைவாக எடுத்துக்கணும் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவு தர்பூசணி மற்ற எல்லா பழங்களையுமே குறைவாக தான் இருக்கும் பாதுகாப்பான தன்மையில் இப்போ இதில் அதிகமாக இருக்குன்னாக்க நீங்கள் வந்து இதை கடுமையான நினைக்க வேண்டாம் குறைச்சி எடுத்துட்டாலே போதும் அடுத்து கிரேப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அருமையாக இருக்கும் மாதுளம்பழம் எடுத்துக்கலாம் அழகான சிவப்பு நிறத்தில் நல்ல நல்ல மணிகளாக முத்து முத்துக்களாக இருக்கும் எடுத்துக்கலாமே தைரியமாக எடுத்துக்கங்க சாப்பிடுங்க ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையோட அளவை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய உதவி செய்யுமே பழாப்பழம் இனிப்பாக இருக்குன்னு பயப்படுறீங்களா சாப்பிடலாமே அறவே தொடக்கூடாது அப்படின்னு யாரும் உங்களை நினைக்க வச்சுட்டாங்களா நல்லா சாப்பிடுங்க நல்ல மென்று அற்புதமாக சாப்பிடுங்க இன்சுலின் சுரப்பை அதிகப்படுத்தி தரக்கூடிய பழங்களில் மிக முக்கியமான பழம் இந்த பழாப்பழம் நெல்லிக்காய் சாப்பிடுங்க கசப்புத்தன்மை தோர்ப்புத்தன்மை இனிப்புத்தன்மை இது மாதிரி பல சுவைத்தன்மைகளை தனக்குள்ளே கொண்டது தானே இந்த நெல்லிக்காய் இதில் விட்டமின் சி நார்ச்சத்து இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க சிறப்பாக மாறிடுவீங்க ஆமாம் நட்சத்திர பழம்னு ஒரு பழம் இருக்குது ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோ அளவாக சாப்பிடுங்க ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது வெள்ளை கொய்யாவும் சாப்பிட்லாம் சிவப்பு கொய்யாவும் சாப்பிட்லாம் நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லபடியான பழங்களை சாப்பிட்டு உணவை சரி செஞ்சிங்கன்னா நோய் நம்மளை விட்டு ஓடிடும்ல நோய்களை விரட்டி வாழணும் சில பேருக்கு பழங்கள் சாப்பிட்டு வாழ்கிறதுல அது எப்படிங்கிறதுல சில பேருக்கு ஒரு ஒரு புரியும் தன்மை தெளிந்துபட்ட ஒரு அறியும் தன்மை இல்லாமல் கூட இருக்கும் நேரடி பயிற்சி அதுக்காக நிறைய இடங்களில் பயிற்சிகள் நடக்குது பெங்களூரில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அற்புதமான செப்டம்பர் மாதத்தில் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஒன் ஒன்பதில் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது நடக்குது நிகழ்ச்சி நாற்பத்தெட்டு நாள் பயிற்சி அதுக்கடுத்து ஆறு ஏழு எட்டு அதுக்கு முன்னவே செப்டம்பரில் திருச்சியில் நாற்பத்தெட்டு நாள் பயிற்சி நேரில் வாங்க கலந்துக்கங்க பிரமாதமான பயிற்சி ஆயுசுன்னு ஒரு பயிற்சியில் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா அதன் பிறகு உங்களுடைய உடம்பும் மனசும் தூய்மை பெறும் இதற்கு எல்லா ஆதாரங்களும் இருக்கிறது பிளேலிஸ்டில் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் எல்லா வீடியோ லிங்க்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் இருக்குது எல்லோரும் வந்து குணமானதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது நேரடியாக பாருங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து கலந்துக்கங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்